مساء الخير النهارده انا عايزه اتكلم عن تفعيل ركن العلوم او مركز الاكتشاف في الروضه مع الاطفال هشوف بعد هنشوف بعد شويه ازاي تعملي عمليه الانبات مع الاطفال وازاي تعرفيهم على على البذور وعمليه الانبات لاشياء مختلفه الفكر ده جاي منين الفكر ده جاي من فكر جون ديوي اللي بيؤمن بان الطبيعه هي خير معلم للاطفال وكان بيستخدم المواد الطبيعيه والخبرات الطبيعيه عند الاطفال علشان يتعلموا يتعلم عن طريق النباتات تربيه الحيوانات وما الى ذلك وياخد الخبرات ويعطي الاطفال خبرات من خلال الحوار والمناقشه والعمل اليدوي انا عملت النهارده جبت مجموعه من البذور وانا غاويه اجمع بذور مختلفه وهطلب من الاطفال يصنفوها كل نوع لوحده ادي اول حاجه الحاجه الثانيه يختبر البذور دي مدى صلابتها مدى قاسيه ناعمه ريحتها وما الى ذلك وممكن تكون يغسلها ممكن يحطها على اسنانه نعمل عمليه الانبات وده شيء هنشوفه بعد شويه حاجه ثانيه اني هخلي الاطفال يشوف شكل البذور لما بتتحط في الميه ولونها بيتغير وبتنتفش وتشرب الميه ويبدا يخرج بينها شيء ويبدا يوصف ويتكلم عنها نبدا نكسر النباتات الثمار نفسها ويطلع البذره منها بنفسها عشان يعرف متى واحنا بناكل مع بعض التفاح او البرتقال او ما الى ذلك ويخرج البذور ويشوف ان دي اللي بتكون النبات الحاجه اللي بعد كده هجيب بطاقة ملاحظة البطاقة دي أنا اللي هصممها البطاقة دي لكل طفل بالشكل ده وكل طفل مع الإنبات بتاعه بيبدأ يمسك زي ما هتشوفوا برضو بعد شوية يلصق ورقة ويرسم ويتكلم يرسم شكلها كان إزاي يرسم شكلها كان إزاي يرسم ويتكلم فإذا أنا هنا هخلي الطفل يعمل توقيت زمني مر كام يوم وانت بتشوف الزرع بتاعك يبدا يعد الدوائر اللي بيلصقها هيقول لك واحد اثنين ثلاثة مر كام يوم النبات كان شكله ايه هنا كان شكله ايه هنا كان شكله ايه هنا فعملتي خبره حقيقيه وثبتيها وعلمتي مفهوم الزمن كمان طيب لو انا حابه ده كتابي برامج طفل ما قبل المدرسه عملت فيه بعض الخبرات على حاجات كتيره قوي هوريكم فقط نبات الفول وازاي رسوم الاطفال فوق الرائعه يعني لو واحده كبيره مش هتعرف ترسم زي الاطفال ما رسمت النمو بتاع نبات الفول دي رسوم الاطفال يا رب تكون واضحه اول يوم رسم البذره بعد شويه عمل فتحه النقير اللي بتظهر في الفول ويظهر منها الريشه وبعد كده عمل فتحه فوق وفتحه تحت الجزير وبدا يرسم يرسم لحد ما اداني كل مظاهر وحط وعمله بالالوان دي مظاهر النمو بايد طفل نتيجه خبره طبيعيه حيه شافها بنفسه وقعد رسمها رسوم في منتهى الدقه عملها اطفالي الصغار وقدمنا فراشه دوده القز ورسمها عملنا الـ 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 الاسماك سمكه الجوبي والسرديتال ورسمها جبنا كائنات حيه زي العصافير وحطها يعني عايزه اقول ان الخبرات الحقيقيه الطبيعيه المواد الطبيعيه اليدويات الطبيعيه اللي انت بتعلمي منها الاطفال هي خير معلم مع بطاقه بسيطه زي كده يشوف ويرسم يرسم ويحسب الزمن مر كام يوم عشان يحصل تغير او او تحور للكائن الحي هتعلميه خبرات في منتهى الجمال وهتثبت في راسه ومش هتطلع ابدا نشوف عمليه الانبات شيء بعمله مع الاطفال في موضوع التغير والتحول وشغل الاكتشاف والنباتات اني بجيب لهم مجموعه من البذور المختلفه ويفضل البذور الموجوده بالفعل في بيئه الطفل لوبيا دي بذور تفاح اللي بياكلوها بعد ما ياكلوها نشيلها التمر الهندي الحلبه الكرز الكيوي ايا كانت البذور ده مش كيوي ده الافوكادو ايا كانت البذور المقفول ايا كانت البذور واطلبي من الاطفال انه يفحص كل نوع من البذور دي من حيث الشكل من حيث اللون من حيث حتى لو انت غسلاها خليه يتذوقها يشوف طعمها يشوفها جامده يشوفها طريه يشوفها غضه حاجه تانية تعمليها 
طبعا لما تقدمي قدمي عدد مختلف من البذور علشان خاطر يشوف ويلاحظ مظاهر الاختلاف بينها وبين بعضها حاجة تانية تعمليها هات النبات نفسه وخلي الطفل يكسره ويفتحه ويخرج هو البذرة من جواه ويتفرج على الشكل بتاعها جوه جوه شكلها ايه بالضبط ده شيء برضو هي هيساعده على الاكتشاف الخطوة التانية هبدأ اجيب بطاقة زي دي كده البطاقة دي مقسمة سبت حد اتنين تلاتة كل طفل هيكون له واحدة من دي تطلبي من الطفل ايه تقولي له كل يوم اول يوم انت هتشوف البذور بتاعتك ده شكلها ده لونها ده طرية ده غدة وتخليه يوصف ويتكلم عن كل بذرة من البذور وحددي نوع واحد بس بعد ما يشوف كل الانواع دي حددي نوع بس واحد بس هو اللي هيقع عليه اختيارك الاطفال هيزرعوه وليكن مثلا نبات الحلبة هيبدا الطفل تقولي له يوصفها يوصف شكلها يوصف لونها يوصف لحتها ويرسمها هنا قولي له كل يوم تشوف فيه الحلبه الصق ورقه هنا في الدايره دي الصق ورقه بالشكل ده لما تلصق ورقه ارسم قدامها ارسم في اليوم الثاني لما تيجي تشوف الصق قدامها وهكذا هو شافها اليوم ده هنا بالشكل ده جافه هبدا اجيب له طبق فاضي ونبدا انا وهو نعمل عمليه الانبات بدأنا عملية الإنبات جبت الطبق هجيب قطن ما عنديش أنا ما عنديش قطن أنا جبت ورق كلينكس وأحطها في الطبق وهجيب شوية من حبات الحلبة أنا والطفل وهحطها وهبدأ أغطي عليها وأحط مية وأقول له هنحطها في مكان في ضوء ضوء الشمس وكل يوم تيجي تشوفها وترسم لي التغيرات اللي بتلصق ورقه وارسم التغير تلصق ورقه زي ما شفتوا في المقدمه ورق الاطفال وهم راسمين بالتدريب بالتدريج مظاهر التغير في نبات الفول الطفل بمنتهى الدقه وهي جافه كانت ازاي لما انتفخت وشربت الميه بقت ازاي ظهرت القصره ازاي بدا الجذير الجذير يطلع بقى ازاي وهكذا حصل حاجه تانية انهم تعلموا شيء عن الزمن يعني ايه عن الزمن مر كام يوم وانت بتشوف الزرع يوم يعد الورقات واحد اتنين تلاته اربعه خمسه مر خمس ايام مر ست ايام مفهوم الزمن من الافهام المفاهيم الصعب جدا توصلها للاطفال لكن لما تقدميها بطريقه محسوسة بتجيب مع الأطفال نتيجة على سبيل المثال أدى الإنبات بتاعي طلع هيبدأ يرسم شكل التغير اللي حصل يوم بعد يوم بعد يوم مفيش أجمل من الطبيعة اللي هتعلم الأطفال أشياء عن الاكتشاف أشياء عن النباتات مظاهر النمو مظاهر التغير إيه اللي بيحصل ليها مع الوقت إيه المتطلبات اللي هو عايزها علشان النمو طيب وصلنا للمرحلة دي طيب هل هينفع إنها تستمر بالشكل ده ولا محتاج نحطها في أرض في تربة علشان تمتص الماء والأملاح اه محتاجة يبقى إذا هنجيب هنبدأ نطور التجربة بتاعتنا شوية بعد ما كنا بنزرعها في طبق وبعدين تنبت بالشكل ده لا أنا محتاجة أولا هنلبس أنا والأطفال جوانتيات وهبدأ أجيب الصيف في ثقوب من الأسفل وهبدأ أحط الطمي بتاعي جزء منه وهبدأ أجيب النبات بتاعي بهدوء وأحطه هنا كده مش لازم تشيل المنديل ولا شيء وهبدأ أكمل حوله بالطمي وهحطه في الفصل عند الأطفال في مكان مشمس وهبدأ أخلي الأطفال تتابع مظاهر النمو والتغير اللي هتحصل للنبات وأبدأ أعمل كده مع نباتات كتيرة مختلفة ويشوفوا شكل الحلبة غير الفاصوليا غير الفول غير كذا غير كذا ويبدأ يرسم كل يوم هتلاقيه واخد الورقة بتاعته ورايح يحط يلصق ورقة ويرسم ويرسم مظاهر التغير ويرسم ويرسم يوم بعد يوم علمتيه ان هو يتابع مراحل النمو علمتيه يوصف ويتكلم مظاهر النمو والتغير علمتيه يحسب الزمن اللي بيمر على هذا العمل اللي انت بتعمليه في ركن العلوم او ركن الاكتشاف دي شكل رسوم الاطفال لنبات الفول حبيت ان انا اوريها لكم بالتفصيل ودي تعليقاتي انا عليها علشان منساش هم قالوا ايه شكل البذرة لما اتبلت في المية وفتح عملت فتحة النقير بعد شوية طلعت الريشة والريشة كبرت شوية رسم في منتهى الدقة للاطفال نتيجة مرورهم بخبرة طبيعية لو اديتيها لحد كبير او طالب في كلية العلوم مش هيرسمها بالدقة دي ده نبات الفول اوريكم ظاهرة كمان 
انا جمعت كل الظواهر اللي عملتها مع اطفالي في الكتاب ده ملاحظه نمو طائر كان كنت جايبه لهم اتنين طائر في قفص بداوا يلاحظوا مراحل النمو البيض وطبعا الايام هم اللي بيلصقوا هم اللي كتبوا الارقام عليها رغم ان انا ما طلبتش منهم لحد ما الطائر ده حصل له عمليه نمو حصل طلع بيض وهكذا اشياء كتيره قدمتها للاطفال الامتصاص جبت لهم نباتات حطناها في ميه ملونه بداوا يتابعوا عمليه التلون جميل جدا امتصاص الجزر او الساق للالوان وتلون الوريقات جميل جدا انك تقدمي خبرات حقيقيه للاطفال وتتابعيها معاهم في ركن الاكتشاف خلصت الحلقه عرضت لكم شغل الاطفال والطريقه اللي ممكن تفعلي بيها ركن الاكتشاف وصورت لك شكل الرسوم بتاع الاطفال عن قرب بعد عمليه الـ 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 الزرع او كده علشان تشوفي قد ايه الاطفال هيكونوا متفاعلين وهتقدمي شغل جميل جدا مع الاطفال اذا عجبتكم الحلقه اشتركوا في القناه فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم